Iglesias pide que no haya nacimientos porque no evitan que luego nos muramos. Podemos no se detendrá en la derogación de la prisión permanente revisable. También pedirá que se acabe con los nacimientos, las multas y la LVG con el mismo argumento, no frenan nada. El secretario general de Podemos llevará al Congreso una propuesta de ley para anular la posibilidad de nacer en España, dado que a su juicio es una pérdida de tiempo que no evita la defunción posterior. Si la prisión permanente revisable no ha servido para evitar el asesinato de Gabriel, nacer no impide morir luego, y no podemos estar haciendo el tonto salvo desde la dirección de Podemos, explica Pablo Iglesias a El Pato Cojo. Nacer no está mal, pero es mejor no llegar a morir, y con esta ley podemos garantizar lo segundo, pensando en los de abajo pero no dejando de lado a los de arriba. Preguntado qué pasaría con los que ya han nacido y no podrán acogerse ya a la ley, Iglesias garantizó que encontraría la manera de universalizar la medida a todos y a todas, previa consulta vinculante a la asamblea de elegidos y elegidas y simpatizantes y simpatizantas. Consulta a Venezuela. Consultaremos en democracias avanzadas como Irán o Venezuela a ver qué se les ocurre, añadió. Y si no, seguro que Juan Carlos Monedero tiene alguna idea brillante. Lo que sí confirmó el secretario general es que, en adelante, aplicarán propuestas similares a la de derogar la prisión permanente revisable a otros ámbitos legislativos y sociales. No tiene mucho sentido mantener la ley de violencia de género cuando salvamos a nadie, y tampoco poner multas porque la peña sigue corriendo como a una conferencia de Errejón, explicó no sin matizar que no lo tiene del todo claro. Como todos los pensadores vanguardistas, uno tiene sus dudas. Las dudas de Pablo. A mí me preguntas cómo arreglar lo de las pensiones y en un pispaste lo resuelvo, pero si la cosa va de elegir un Rioja o un Rivera me asaltan profundos dilemas alojados en la misma esencia de la naturaleza humana, caracterizada por habitar en ese estrecho margen entre lo quimérico y las certezas, concluyó. Por su parte, Pedro Sánchez no ha aclarado si se sumará, enmendará o se opondrá a las previsibles nuevas propuestas de Podemos, si bien quiso aclarar que, haga lo que haga, seremos la izquierda real.